안녕하세요 여러분 계획 있는 여행 트래블러 연우입니다 오늘은 제주도 여행 2일차고요 한 5시 반부터 일어나서 움직이려고 했는데 7일 동안 여행을 하는데 그렇게 여행하면 <웃음> 사람이 죽을 수도 있겠더라고요 오늘 아침 일정은 쿨하게 스킵을 하고 동부로 이동을 해가지고요 이제 동, 우도를 보고 이제 우도를 보고 나와서 그 주변에 있는 성산일출봉이랑 이제 주변에 둘러볼 것들을 보면서 오늘 하루 일정을 시작하도록 하겠습니다 제주육돼지 아보카도 샌드위치는 치즈에 쫄깃한 샌드위치 빵에 베이컨까지 아주 간단하지만 맛있는 첫 끼였고요 스노잉 백록담은 음료의 색은 글쎄요 참 이뻤는데 약간 소다랑 조스바를 맛있는 것 같아서 제 취향은 아니네요 우도에 들어갔다가 3시간? 4시간 한번 둘러보고 우도 가는 항구가 성산에 있잖아요 성산 한번 둘러보면서 오후 일정 하겠습니다 특별한 일 없으면 얘만 잡으시고 위험하다 급하다 싶을 때두개 같이 잡으시면 됩니다 저희 우도의 3시간을 책임져줄 녀석입니다 이 녀석이랑 한번 같이 돌아볼게요 재밌겠다 이게 제일 신나는 것 같아 여기 해변도 진짜 예쁘죠? 이렇게 조그만 섬에 다양한 특색을 가진 해변들이 있다는 게 되게 신기하고 사실 보틀 못한 건 조금 아쉽긴 하지만 이렇게 약간 시간을 다른 데 쓰면서 우도를 충분히 즐기고 있습니다 이제 올라가 볼 건데 고등학교 때 수학여행 오고 처음이거든요 고1 때 수학여행 오고 올라가는데 왕복 50분이라니까 열심히 가보죠 이래가지고 한라산 어떻게 가냐 밥을 먹으러 온 곳은 이제 보말 칼국수, 보말 칼국수 전문점 해월정이란 곳이고요. 저희가 우도고요. 저희가 성산 일출봉이에요. 저희서 10분 정도 차를 타고 오면 있는 곳인데 먹으러 들어가 볼게요. 네, 성게가 성게가 국물 맛이 좋다 그래서 성게를 시켰는데 이렇게 끓여 먹을 수 있게 나오네요. 뭐라 해야지? 감칠맛에 미쳤어요 맑은 쪽에 가까운데 성게랑 그 뭐라 지 미역이라고 해야 되나? 그거에 그 감칠맛이 김치는 계속 나고 진짜로 나 한번 먹어볼게 
죽처럼 만들어 먹으려고 아 진짜 적당히가 안 되는 맛있어요 진짜 맛있어요 여기는 19세 이상만 입장이 가능한 카페 카페 록록입니다 카페 앞 바다가 소위 말해 미친 풍경을 가지고 있는 그런 카페죠 분위기도 좋은데 커피 맛도 정말 좋았습니다 여기는 꼭 들리셨으면 좋겠네요 여기는 이제 섭치코지 쪽에 있는 유민박물관이라는 곳이고요 기존의 지상에 있는 미술관 등과는 다르게 들어가는 입구길부터 본인만의 느낌만으로 가득 찬 미술관입니다 원래 여기 폭포에서 물이 나와야 되는데 공사 중이라 조금 아쉽네요 개인적으로는 전시된 전시품들보다 이 내부의 분위기에 압도되는 것 같은 느낌을 받았어요 어떤 미궁을 돌아다니는 것 같은 신비함을 받았달까? 기회가 되시면 꼭 한번 방문해 보시기 바랍니다 여기가 이제 아침에 조식 먹는 장소고요 이 숙소도 진짜 마음에 드는 게 아까 외관 보셨죠? 외관부터 굉장히 마음에 들고 알려져 있듯이 조식도 맛있다고 굉장히 유명하거든요 마룻바닥에 침대에다가 타올이랑 스피커 겸 시계 돼 있고 이게 되게 신기한 문화인데 여기 전 손님들 여기다가 이렇게 선물을 놔두고 간대요 방향록도 있고 화장실도 엄청 깔끔해요 화장실도 짜란 제일 대박인 건 여기서 아침에 일어나면 여기서 성산 일출봉이 보이고 일출도 볼수 있다는 점 이제 8시 정도 되면 은이 주변에 이제 거의 모든 음식점이 닫지만 선술집 중에서 또 종달리엔이라고 유명한 데가 있단 말이에요 거기를 이제 가시면 저녁 겸 이제 술도 같이 하실 수가 있는데 10시까지 하는 곳이거든요 제가 방문한 이 날짜에는 종달리엔 사장님이 휴가 기간이셔가지고 제가 다른 날에 다른 장소에 있을 때 방문해서 영상을 찍어가지고 첨부한 걸이 영상 말미에 넣어드리도록 하겠습니다 그래서 오늘은 도다리 회를 먹으러 갑니다 제주도가 월요일이랑 화요일날 어, 휴무가 많다고 하시더라고요 그래서 다른 맛집인 딱새우 횟집으로 갈것 같은데 거기가 이제 아까 갔던 섭지코지 옆에 있거든요 그래서 섭지코지 일정을 짜시는 분들한테는 도움이 될것 같습니다 먹으러 갈게요 여기는 딱새우를 맛보실 수 있는 맛집 섭지코지로입니다 평소에 해산물을 즐겨 먹는 편은 아니지만 이 딱새우회는 먹었을 때 비릿한 맛 하나 없이 입안으로 쏙 하고 들어왔어요 쫄깃하고 싱싱한 맛을 내는 딱새우회는 너무 정신없이 먹어서 언제 없어졌는지 모를 정도로 토탁 해치워 버렸는데요 다 먹고 남은 머리는 버터구이와 라면 중에 선택이 가능합니다 역시 국물은 포기할 수가 없어서 시원한 국물 맛이 보장된 라면으로 시켰습니다 새우 머리도 은근 고소하게 먹을 곳이 있더라고요 쏙쏙 빼먹는 게 재밌네요 식당의 오손도손한 분위기도 은근 한몫하는 것 같았습니다 이렇게 제주 두 번째 날은 끝이고요 내일 한라산 올라가야 되니까 작업하다가 좀 일찍 자려 그래요 또 이제 제주도니까 <웃음> 제주 맥주 하나 마시고 잘 건데 제가 준비한 이틀째 동부 첫 번째 편 여기까지고요 내일 동부 두 번째 편으로 돌아오도록 하겠습니다 영상이 유익하셨으면 구독과 좋아요도 부탁드립니다 안녕